。我是李治，图书馆对手的等级最高达到八十四级，陀螺的高端局啊！对，开局怎么就被堵到家门口啊？过来帮一下！无敌可是出了名的爱队友，这一局这些小老弟们匹配到我，肯定会被我带烫赢的呀！你们多少血量了？赶紧回家，来洞里冒一冒，回来血量，顺便再卡个第三视角。前面这位置经常会有人作为一个架枪点，等他们没注意到我，就来个突然袭击。而且李在的这个位置，只要听到外面有枪声，就说明他们在攻击我队友，就赶紧打个措手不及。不知道大家学会了没有？毕竟李之前可被称为“狗洞战神”啊，在狗洞里战斗力是增加了一万倍，这个点实在是太赖了吧！再这样玩下去，对面这几个小兄弟估计要举报我了，赶紧换个位置，结果他们就趁虚而入了。刚刚对手这波操作，乌迪很是生气，决定针对一下对面的这个小黄人啊。也没别的要求，至少出不了家门口，好吧？哎呀，没子弹了，赶紧加个子弹。结果对面还有子弹，有点难受。完了，对面这个小黄人是要崛起了。子怡之前不断的偷袭他，结果是打开了他的任督二脉吗？对手操作越高，乌子怡越是兴奋。我喜欢这种可敬的对手，赶紧来跟我过招吧！刚出来就准备吃我一发，趁现在手感火热，还不赶紧拿着喷子往对手脸上来一喷！怎么这就没了？对面三个人守家门口，你敢信呀、啊？但这时候有一个不祥的预感，对面第一名怎么都十六杀了？哎，马上就要掏锅了呀！队友能不能别送了？这时候别看队友也十六杀，我觉得他是个棒槌，还是要靠我无子义带领队友翻盘。相信无子义，你永远不会错。这时候对面第一名成功解锁平底锅，我只能说干得漂亮。这时候我只能堵在家门口，誓死一搏。出来两盆带走，继续堵在家门口，越危险的地方就越容易翻盘。继续吸引对面的锅仔来拍我，同时注意保持一个滑铲的安全身位，不要笑看了我的啤酒二呀。继续堵在家门口，小心小心，他来了一个滑铲拍。这期视频大家觉得精彩吗？别忘了把该点都点了。我们下期再见。